ದೇವ ನಾ ದೇವಡವು ನೀವೇ ಬೇಕುವನೇ ನಿನ್ನು ಬೆದಕುದುನು ನೀ ಬಲಮನು ನೀ ಪ್ರಭಾವನು ಚೂಡವಲ್ಲನಿ ಪರಶುದಾಲಯಮಂದು ನೇನೆಂತೋ ಆಸತೋ ನೀ ತಟ್ಟು ಕನ್ಪೆಟ್ಟಿಯುನಾನು ನೀಳು ಲೇಕ ಎಂಡಿನ ದೇಶಮಂದು ನಾ ಪ್ರಾಣಮು ನೀ ಕೊರಕು ತೃಷ್ಣಗುಣಿಯುನದಿ ನೀ ಮೀದಿ ಆಸ ಚೇತ ನಿನ್ನು ಚೂಡವಲ್ಲನಿ ನಾ ಶರೀರಮು ಕೃಷಿಂಚುಚುನದಿ ನೀ ಕೃಪಾ ಜೀವಂ ಕಂಟೇ ಉತ್ತಮ ಆ ಪೆದವಲು ನಿನ್ನು ಸ್ತುತಿಂಚು ಐ ಲವಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಮೈ ಲಿಪ್ ಶೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ದಸ್ ವಿ ಲೈ ಬ್ಲೆಸ್ ದಿ ಅಂದರೆ ಲೇಚಿ ನಿಲ್ಚುಂಡಿ ಸ್ತುತಿ ಕೀರ್ತನ ಪ್ರಭು ನಿರ್ಪಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆತೋ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ ಪಿತೃಪುತ್ರ ಪರಲೋಕಮಂದನ್ನ ಮಾತನ್ರಿ ನೀ ನಾಮಮು ಪರಿಶುದ್ಧಪರಚಬಂಡು ಗಾಕ ನೀ ರಾಜ್ಯಮುಚ್ಚುನು ಗಾಕ ನೀ ಚಿತ್ತಮು ಪರಲೋಕಮಂದು ನೆರವೇರಿಸಿನಟ್ಲು ಭೂಮಿಯಂದನು ನೆರವೇರನು ಗಾಕ ಮಾ ಅನುದಿನ ಆಹಾರಂ ನೇಡು ಮಾಕು ದಯಚೇ ಮಾರು ನಸ್ಸಲನ್ನು ಮೇಮು ಕ್ಷಮಿಸಿನ ಪ್ರಕಾರಂ ಮಾರಣಂಲನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಮಮ್ಮನು ಶೋಧನಲೋನಿಕಿ ತೇಕ ದುಷ್ಟು ನೀಡಿ ತಪ್ಪಿಸು ಎಂದುಕಂಟೆ ರಾಜ್ಯಮನು ಬಲಮನು ಮಹಿಮೈ ನಿರಂತರಮು ನೀವೈನವಿ ತನ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂರ್ಚುಂದಾಮ್ ಆರಾಧನೆ ಕೊನಸಾಗಿಸಿದ ಗಾನು ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮ ಕಲ್ಗುನಟ್ಲು ಮನಮಂದರಂ ಕಲಿಸ್ಕೊನಿ ಲೇಚಿ ನಿಲ್ಸುಂಡಿ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನ ಗೀತಂ ನೂಟ ತೊಂಬೈ ಒಕಟವ ಕೀರ್ತನ ಸ್ತೋತ್ರಿಂತುಮು ನೀನು ಮಾಧು ತನ್ರಿ ಮೊದಟಿ ಮೂಡು ವಚನಂಲು ಏಡು ವಚನ ತೊಮ್ಮಿದ ವಚನ ಮೊದಟಿ ಮೂಡು ವಚನಂಲು ಏಡು ತೊಮ್ಮಿದ ವಚನಂಲು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಕುಂದಾಮ್ ಅಂದರೆ ಲೇಚಿ ನಿಲ್ಸುಂದಾಮ್ ಸ್ತೋತ್ರಿಂತುಮು ನೀನು ಮಾಧು ತನ್ರಿ ಸ್ತೋತ್ರಿಂತು ನಿನ್ನು ಮಾಧು ತನ್ರಿ ಸತ್ಯಭೂತೋ ಆತ್ಮತೋ ನೆಪುಡು ಸ್ತೋತ್ರಿಂತು ನಿನ್ನು ಮಾಧು ತನ್ರಿ ಸತ್ಯಭೂತೋ ಆತ್ಮತೋ ನೆಪುಡು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸತ್ಯಭೂತ 
మొదటి నుండి చివరి వరకు ఉత్తర ప్రతి తరీతిగా చదువుదాం తొంభై ఒకటో కీర్తన చివరి రెండు వచనాలు అందరం కలిసి చదువుదాం మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడే సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమించువాడు వేటకాని గురిలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నిన్ను రక్షించు రాత్రి వేళ కలుగు భయంనకైనను పగటి వేళ ఎగురు బాణంనకైనను నీ ప్రక్కను వేయి మంది పడినను నీ కుడి ప్రక్కను పది వేల మంది కూలినను అపాయం నీ ఎద్దకు రాదు 
యహోవ నీవే నా ఆశ్రయమని నీవు మహోన్నతుడైన దేవుని నీకు నివాస స్థలంగా చేసుకుని ఉన్నావు నీ మార్గంలో నేను కాపాటకు ఆయన నేను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించు నీవు సింహంలను నాగుపాములను తొరకదు కొదమ సింహంలను భుజంగంలను అడగ దొరకదు అతడు నాకు మొరపెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను శ్రమలో నేను అతనికి తోడయుండదను అతన్ని విడిపించి అతన్ని గొప్ప చేసేదను దీర్ఘాయు చేత అతన్ని తృప్తిపరిచేదను నా రక్షణ అతనికి చూపించేదను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యమును మన ఆత్మల మేల నిమిత్తం అయి ఆశీర్వదించిన గాక మరొకసారి మనమందరం కలిసి దేవుని మేము పరిస్థగాను ఆంధ్రప్రదేశ్ కీర్తన నుండి యహోవా నా బలమా యథార్థమైనది ఆరు వందల తొంభై ఆరు కీర్తన
పరిశుద్ధ లేఖన భాగాన్ని డాక్టర్ కరుణ విక్టర్ చదివింపిస్తారు ఆ తర్వాత సండే స్కూల్ సూపరింట్ శ్రీమతి డాక్టర్ సుచిత్ర విజయ్ కుమార్ గారు మన ప్రార్థన నేటి మన ధ్యానం నిమిత్తమై ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగము పేతులు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఒకటి నుండి ఐదు వచనం చదువుకుందాం అపోస్తలైన పౌలు పేతులు తండ్రి అయిన దేవుని భవిష్యత్ జ్ఞానమును ఆత్మ వలని పరిశుద్ధత పొందిన వారై విధేయులకు యేసుక్రీస్తు రక్తం వలన ప్రోక్షింపబడుటకు ఏర్పరచబడిన వారికి అనగా పొంతు గలతీయ కప్పదోకీయ ఆసియా బితునీయ అని దేశంలో ఎందు చెదిరిన వారిలో చేరిన యాత్రికులకు శుభమని చెప్పి వ్రాయినది మీకు కృపయు సమాధానంను విస్తరిల్లును గాక మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు స్థుతింపబడును గాక మృతులలో నుండి యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచుట వలన జీవంతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగుచున్నది అనగా అక్షయమైనదియు నిర్మలమైనదియు వాడబారినదియునైన స్వాస్థ్యము మనకు కలుగుచున్న కలుగునట్లు ఆయన తన విశేష కనికరం చొప్పున మనలను మరల జన్మింపజేసిను కడవరి కాలంలో ఎందు బయలుపరచబట్టకు సిద్ధముగానున్న రక్షణ మీకు కలుగునట్లు విశ్వాసం ద్వారా దేవుని శక్తి చేత కాపాడబడుటకు కాపాడబడు మీ కొరకు ఆ స్వాస్థ్యము తన పరలోకం అందు భద్రపరచబడి ఉన్నది దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం దీవించిన గాక నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సంఘ కాపరికు అన్నా ప్రైసలాట్ మనమందరం కళ్ళు మూసుకొని తల లంచుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేస్తాం 
మమ్మల్ని అన్మికలుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియ పరలోక తండ్రి గత దినంలంతా అయ్యో ఆశీర్వదించి దీవించి కాపాడి మరి ఒక దినంను మా జీవితంలో అనుగ్రహించి ఈ విధంగా మీ సంఘంలో సమాజంగా కుటుంబంగా చేరుటకు కీర్తనల ద్వారా మిమ్మల్ని ఆరాధించటకు ఆయన మమ్మల్ని మేము మరొకసారి మీ పరిశుద్ధ ఆలయంలో చేరినప్పుడు పరీక్షించుకుంటకు మాకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ ప్రశస్తమైన భాగ్యం బట్టి మీకు వందనంలో స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ఎందరో ఈ దినంలో చూడలేక మీ సన్నిధిలో చేరి ఉన్నారనైనా వాటికంటే మేము గొప్పవారం అని కాదు కానీ ఆయన మీరు అనుగ్రహించినటువంటి ఉచితమైన కృప ద్వారా మాకు ఈ సమయంను ఈ అవకాశం అనుగ్రహించినందుకు మీకు ఎన్నలేని వందనములు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం చేరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరు వరసను ఆశీర్వదించి దీవించి కాపాడండి నాయన మేమేమై ఉన్నామో సమస్తం యొక్క దయవలన కృప వలన ఉన్నాం నాయన అందుని బట్టి మీకు వందనములు అనేక మార్లు మేము లోకంలో గొర్రెల వలె దారి తప్పి ఉండగా మీరు మమ్మల్ని క్షమించి తిరిగి మీ వైపు చూసినప్పుడు జాలితో మీ అక్కను మమ్మల్ని చేర్చుకున్నందుకు కూడా మీకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాం సులువుగా చిక్కుల పెట్టు పాపంలో మేము పడిపోకుండా మమ్మల్ని మేము మీ వాక్యం ద్వారా భద్రం చేసుకునే జ్ఞానమును తలంపును నడిపింపును మాకు అనుగ్రహించమని వేడుకొంచినాం మా జీవిత పర్యంతము మీకు నమ్మకంగా జీవించే జీవితం మాకు అనుగ్రహించండి మాలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైన బలహీనతలు తొలగించి శారీరకంగా ఆధ్యాత్మికంగా ఆత్మీయంగా సంఘంలో సమాజంగా మమ్మల్ని అభివృద్ధి పరచమని వేడుకొంచినాం తండ్రి సంఘంను సంఘ కాపర్లను సంఘంలో ఉన్నటువంటి వివిధ విభాగాల వారిని వారిని నడిపిస్తున్నటువంటి నాయకులను నాయకురాన్లను నాయన మీరు ఆశీర్వదించి దీవించి కాపాడండి వారు చేయి పట్టుకొని నడిపించమని సంఘంలో జరుగు ప్రతి పరిచర్య ప్రతి పని మీ యొక్క నామముకే మహిమార్థంగా జరిగేటట్లు వారిని ఆయత్తపరచమని వేడుకొంచినాం తండ్రి నిమిత్తం మాత్రము అయినప్పటికీ మీ యొక్క మితిలేని కృప చేత మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నందుకు మీకు వందనములు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటకు నరలమైనటువంటి మేము ఏ పాటి వారం కొద్దిగా ప్రకాశింపబడి ఇంతలోనే మాయమైపోయినటువంటి గడ్డిని పోలిన వారం అయి ఉన్నాము అయినప్పటికీ మీ యొక్క జ్ఞానమును మాకు అనుగ్రహించి మా దినములు లెక్కించటకు మాకు నేర్పమని వేడుకొంచినాం బ్రతికినంత కాలము నాయన మీ జీ మా జీవితంలోకు మీరే ఆదియాంతమైండి మమ్మల్ని నడిపించమని వేడుకొంచినాం తండ్రి ఇప్పుడు వాక్యంను వినబోచుండగా మా హృదయ తలుపులను తెరిచి వాక్యంను అంగీకరించి వాటిలోని విలువలను గ్రహించి మా హృదయంలో భద్రపరచుకొని ముప్పదంతలుగా అరవదంతలుగా నూరంతలుగా అది ఫలించి ఇతరులకు ఉపయోగకరంగా మరి ముఖ్యంగా మాకు మా జీవితాలకు మా కుటుంబాలకు ఉపయోగకరంగా ఉండేటట్లు మాకు కావలసినటువంటి ఆత్మీయ నేత్రంలో అనుగ్రహించమని వేడుకొంచినాం నాయన వాక్యం చెప్పబో దాసుని మీ శిలోచంత మరుగుపరిచి తను చెప్పాల్సినటువంటిది ఆయన కాదు కానీ ఆయన ఎందు మీరుండి మా హృదయంలో తెరిపించమని ఉన్నటువంటి కఠినమైన మనస్సును తొలగించి మెతనైనా స్పందించే హృదయంలో నాకు మాకు ఇక్కడ చేరిన ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించమని వేడుకొంచినాం మరొకసారి తండ్రి సంఘంను సంఘంలో చేరిన ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించి దీవించి కాపాడుదురని ఈ కార్యక్రమం నాకు ఆది అంతమైండి మీరే నడిపించదురని మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొని ఈ కొద్ది ప్రార్థన మా ప్రభుని మీ ప్రియకుమారుడైన క్రీస్తునామం బహుహీనాయం గాడి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె భారతంలో దైవ సందేశం రెండు ఆర్ అనిల్ కుమార్ శామిల్ గారు అందిస్తారు అంత పూర్వం సంఘ కోయర్ స్పెషల్ సాంగ్
మన దేవుని సంఘమ దేవుని ప్రశస్తమైనటువంటి నామంలో ఈ ఉదయకాలన మీకందరికీ శుభములు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నా దేవుని అద్భుతమైన కృపలో మరొకసారి ఈ ఆదివారాన ప్రభు సన్నిధిలో చేరి ఆయన ఆరాధించేటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి తరుణాన్ని పరిశుద్ధ దేవుడు మనకు దయచేసిండగా దేవునికి కోటాన్ని కోట స్థుతులు మనం చెల్లించే బద్దులమై ఉంటున్నాం దేవుని వాక్యం మనల్ని సంధిస్తుంటే ఆయన మన జీవితాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రీతిలో ఆయన మలుచుతూ మారుస్తూ ఆయన ఇష్టానుసారమైన చితానుసారమైనటువంటి పాత్రలుగా మన జీవితాన్ని ఆయన రూపుదిద్ది తన మహిమార్థమై నిలబెడుతున్నాడని మనం ఖచ్చితంగా నమ్ముతూ ఉంటున్నాం మరి వేరు వేరు ప్రాంతాల నుంచి ప్రతి ఉదయం ప్రతి ఆదివారం ప్రభు సన్నిధికి వస్తున్నటువంటి మనల్ని ప్రభు చూస్తూ ఉన్నాడు నేను ఇప్పుడు మాట చెప్పడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాను మరి ఉన్నటువంటి గ్రామాల నుంచి వాహనాలు తీసుకుని ప్రభు సన్నిధికి రావటం 
దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకని ఆయన మహిమార్థమై జీవించటం ఇది అద్భుతమైనటువంటి భాగ్యం మనకు మరి ఈరోజు ఇక్కడ చిన్న బిడ్డలు ఎవరైనా ఉంటే వారిని సండే స్కూల్కు వెళ్ళమని ప్రేమతో మేము మనవి చేస్తుంటున్నాం సండే స్కూల్ చర్చ్ సండే స్కూల్ సిద్ధంగా అక్కడ ఫంక్షన్ అవుతూ ఉంది కనుక చర్చ్ వెనకల భాగంలో మరి సండే స్కూల్కు తల్లిదండ్రులు వారి చిన్న బిడ్డలు వారిని పంపించవలసిందిగా మేము ప్రేమతో మనవి చేస్తుంటున్నాం ప్రియులారా ఈ ఉదయ కాలాన చదవబడ్డటువంటి వాక్య భాగంలో నుంచి లివింగ్ ఫియర్లెస్లీ విత్ గాడ్ దేవునితో ఫియర్లెస్గా దేవునితో జీవించటం లివింగ్ ఫియర్లెస్లీ విత్ గాడ్ దేవునితో అభయముగా మన జీవితాన్ని జీవించటం అన్నటువంటి అంశాన్ని మీ ఎదుట మరి మీతో కలిసి కొద్ది నిమిషాలు వాక్యంలో నుంచి ధ్యానించాలని ఆశపడుతుంటున్నాను జీవితంలో ప్రభువు మనల్ని తీసుకుని వెళ్ళేటువంటి ఆ యొక్క పయనంలో అనేకమైనటువంటి విషయాలు దేవుడు మనకు బోధిస్తూ ఉంటాడు దేవుడు మనకు చూపిస్తూ ఉంటాడు దేవుడు మనతో తన యొక్క చిత్తాన్ని బయలుపరుస్తూ ఉంటాడు ఆయన యొక్క మార్గంలో మనం నడుస్తూ వెళ్తూ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రక్రియలో దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి సన్నిధి అది మన జీవితానికి అది శ్రేష్టం అని గుర్తించిన తర్వాత ఆయన నిమిత్తమై ఒక కీలకమైనటువంటి సాధనంగా మనము నిలబట్టడానికి ప్రభు మనల్ని బలపరుస్తూ ఉంటాడు యువధ కాలన పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము కొన్ని వచనాలు మొదటి నుంచి మనము ధ్యానించినట్లయితే భక్తుడైనటువంటి పేతురును ఒకసారి కొద్ది నిమిషాలు మనం చూస్తే ఆయన దేవుని చేత పిలువబడినటువంటి వ్యక్తి దేవునితో నడిచినటువంటి వ్యక్తి లూకాసు వార్త ఐదవ అధ్యాయము మొదటి పన్ పదకొండు వచనాలు చూస్తే దేవుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కార్యాన్ని అక్కడ గొప్ప ఆ చేపల యొక్క ఆ క్యాచ్ను మనము ఆయన జీవితంలో మనం ఖచ్చితంగా చూస్తాం పేతురు లైఫ్లో అవుట్ రీచ్ అన్నటువంటిది ఉంది ప్రభువు మరికొందరి డిసైపుల్స్తో కలిసి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అవుట్ రీచ్ ట్రిప్కు వెళ్ళినటువంటి రీతిని వాక్యంలో మనం చూస్తాం ప్రియులర పేతురు జీవితంలో నీటి పైన నడిచినటువంటి అనుభవం కూడా పేతురు లైఫ్లో ఉంది నీటి పైన నడవటం మాత్రమే కాదు కానీ ఏసయ్యతో ఆ రూపాంతరపు కొండ పైన మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి సంధింపును మరి అనుభవించినటువంటి వ్యక్తిగా మరి పేతురు జీవితంలో మనం గమనిస్తూ ఉంటాం యేసు ప్రభు గురించినటువంటి ఒక డిక్లరేషన్ చూస్తే నీవు కాక మేము ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళేది నీవే కదా నిత్య జీవపు మాటలు కలిగినటువంటి వాడువు నీవు సజీవుడు అయిన దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తు అని చెప్పి పేతురు ప్రభు అని యేసు గురించినటువంటి ఒక డిక్లరేషన్ అన్నటువంటిది ఆయన ఇచ్చినటువంటి రీతిని మనం చూస్తాం పేతురు లైఫ్లో అన్నీ సాఫీగా జరగలేదు చాలా దుడుకుగా అగుపడ్డాడు అనేకమైనటువంటి పర్యాయం ఆ యొక్క మేడగది పైన శిష్యులు కూర్చుని యేసు ప్రభు అందరి పాదాలు గడుగుతుంటే పేతురు దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ యేసు ప్రభు అంటున్నాడు నా పాదాలే కాదు కానీ నా యొక్క దేహమంతయ్యు నువ్వు కడగాలి అని చెప్పి ప్రభువుకు అక్కడ కమాండ్ చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తాం ప్రియులారా పేతురు లైఫ్ అదొక చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటిది చాలా ప్రత్యేకం ఆయన మాటల్లో మతేశ్వర్ వార్త ఇరవై ఆరు అధ్యాయం ముప్పై ఐదు వచ్చినం ఏమంటున్నాడంటే నేను ఎదుగో నిన్ను విడిచను విడిచిపెట్టినని చెప్పి అంటూ మరి నీ కొరకు నేను మరణమైన నేను మరణిస్తానని చెప్పి ఏమంటున్నాడంటే ఐ విల్ నాట్ డినాయ్ యూ అని చెప్పి ఆయన అంటూ వచ్చాడు తర్వాత మనం చూస్తాము ఆయన ఆ మాట డినై చేశాడు కానీ ఆయన మూడు సార్లు ఆయన ఎవరు నేను ఎరగనని ఆ మాటలు కూడా పేతురు పలికాడు చాలా రౌద్రుడైపోయాడు మల్కు ఎదుట హై హై ప్రీస్ దగ్గర ఉన్నటువంటి యొక్క గాడ్ దగ్గర చాలా రౌద్రుడైపోయి ఆయన కుడి చెవిని తెగ నరికినప్పుడు ఆ యొక్క పేతురు ఏంటి అన్నటువంటి ఒక ప్రశ్న మనకు వస్తుంది ప్రియులారా ఇది ఇలా ఉండలేదు ఆయన జీవితాన్ని 
ప్రభు ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో మలుస్తూ వచ్చాడు పునరుద్ధానుడైనటువంటి ప్రభు యొక్క ఆహ్వానం పేతురు ఆయన పర్సనల్గా పొందుకున్నట్లు లూకాసు వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగవ వచనంలో మనం గమనిస్తాం సరే కొంచెం ముందుకెళ్తే ఒక గ్రేట్ లీడర్గా శిష్యుల మధ్య పేతు రగ్గుపడుతున్నాడు యోహన్ సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి మనం పేతురు లైఫ్లో ఆయనను పబ్లిక్గా ప్రభు ఏం చేస్తాడంటే ఆయనను రెస్టోర్ చేసేటువంటి విషయాన్ని పేతురు లైఫ్లో మనం గమనిస్తాం నువ్వు నా కొరకు ఒక కీలకమైనటువంటి ఒక పాత్రగా నువ్వు నిలబడతావని చెప్పి యూనో ఫీడ్ మై షీప్ ఫీడ్ మై షీప్ ఫీడ్ మై ల్యాంబ్స్ అని మరి ప్రభు తనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క కమిషన్ను చాలా స్పష్టంగా మనం చూస్తాం పీటర్స్ లైఫ్ వాస్ ఎ వెరీ ప్రామినెంట్ లైఫ్ అమాంగ్ ది డిసైపుల్స్ పేతు యొక్క జీవితము శిష్యుల జీవితాలతో చూస్తే అది చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటిది ఎర్లీ చర్చ్ హిస్టరీలో కాంటెక్స్ట్లో చూస్తే ఈ ఆది సంఘంలో పేతు యొక్క జీవితము అది ప్రత్యేకమైనటువంటి నాయకుడిగా దేవుడు అతనిని తీర్చిదిద్ది ప్రభు కొరకు నిలబెట్టినటువంటి రీతిని మనం చూస్తాం సంఘ చరిత్ర ఏం చెప్తుందంటే పేతురు దేవుని కొరకు హత సాక్షి అయ్యాడనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తాం అయితే అతని రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నా ప్రభువులాగా నన్ను వేయదండి కానీ నెయిల్ మీ ఆర్ క్రూసిఫై మీ అప్ సైడ్ డౌన్ తల కిందికి పెట్టండి నా కాళ్ళు పైకుండని అన్నట్లు పేతుర్ లైఫ్ లో ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఐఎమ్ నాట్ వర్ది టు డై లైక్ మై సేవియర్ నన్ను ఒక ప్రత్యేకమైన లేదంటే అలాంటి మరణానికి అలాంటి సిలువకు నేను యోగ్యుణ్ణి కాదు ఎదుగో నా యొక్క జీవితాన్ని నా యొక్క తలను కింద పెట్టి ఎదుగు ఆ రీతిగా నన్ను సిలువ వేయండి ఆ మాట పీటర్స్ లైఫ్ లో చూస్తాం ప్రేమైన దేవుని బిళ్ళారా ఫస్ట్ సెంచరీలో సంఘము ఆవిర్భవింపబడిన తర్వాత విశ్వాసులు చెదిరిపోయారు వేరు వేరు కారణాల చేత ప్రత్యేకించి వారి యొక్క ఫెయిత్ను బట్టి జరిగినటువంటి ఆ విషయం ఏంటంటే చెదిరిపోయినటువంటి విశ్వాస జనాంగానికి చెదిరిపోయినటువంటి దైవ ప్రజలకు ప్రభావాన్ని యేసుక్రీస్తున్న విశ్వాసం ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రజానికానికి దేవుని సేవకుడైనటువంటి పేతురు అక్కడ వాక్యంలో గమనిస్తే అపోసలుడనైన పేతురు అని చెప్పి తను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాడు ఆ పేతురు ఇస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క లేఖలు ఎలాగున్నాయంటే ఈ ఎపిసిల్స్ ఎలాగున్నాయంటే వారిని ప్రోత్సాహపరిచేవిగా ఉన్నాయి వారిని ధైర్యపరిచేవిగా ఉన్నాయి వారిని బలపరుస్తూ మీరు క్రీస్తు కొరకు ఎక్కడున్నా కానీ చదిరిపై ఉంటున్నారు అలాంటి నేపథ్యంలో మీలో మేము ఏం చూడాలని అనుకుంటున్నాం అంటే క్రీస్తులో మీరు స్థిరంగా ఉండండి మీ విశ్వాసంలో బలంగా నిలబడండి అని చెప్పి వారికి ఈ యొక్క ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఈ యొక్క లేఖలు దేవుని సేవకుడైన పేతులు రాస్తూ ఉన్నారు ప్రియులరా మూడు విషయాలు చదవబడినటువంటి వాక్య భాగంలో నుంచి ఈ ఉదయకాలన కొద్ది నిమిషాలు కలిసి మనము ధ్యానిస్తాం ఈ మొదటి అధ్యాయంలో మొదటి వచనంలో ఇంగ్లీష్ భాషలో ఈ రీతి ఉంటుందన్నమాట టు గాడ్స్ ఎలెక్ట్ అనేటువంటి మాట దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారికి అపోస్తులుడైన పేతురు శుభమని చెప్పి మరి వ్రాయినటువంటి ఈ యొక్క లేఖ ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ మొదటి విషయాన్ని నేను మన ఎదుట ఉంచాలని ఆశపడుతుంటున్నాను అదేంటంటే గాడ్స్ పీపుల్స్ న్యూ ఐడెంటిటీ దేవుని ప్రజల నవీనమైనటువంటి ఒక గుర్తింపు చాలాసార్లు మనము బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మన ఐడెంటిటీ కార్డు అడుగుతూ ఉంటారు ఎంతమందిని అడిగారు ఐడెంటిటీ కార్డు ఉందా మీ దగ్గర ఏం చూపిస్తాం మనం మామూలుగా దాట్స్ రైట్ ఆధార్ కార్డు చూపిస్తాం ఆధార్ కార్డులో మన ఫోటో ఉంటుంది మన డీటెయిల్స్ ఉంటా ఉంటాయి కదా ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ ఆ యొక్క ఐడెంటిటీని చూడగానే ఇది మీరు అని చెప్పి ఇంకా వేరే మాట మాట్లాడుకుండగా తదుపరి కార్యక్రమాలు వారు చేస్తూ జరిగిస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిళ్ళారా ఐడెంటిటీ గాడ్స్ పీపుల్స్ న్యూ ఐడెంటిటీ దేవుని ప్రజల ఒక నవీనమైనటువంటి గుర్తింపు ఒకవేళ చూస్తే ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో ఈ ఈ పత్రికలో మొదటి మాటన ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఏముంటుందంటే టు గాడ్స్ ఎలెక్ట్ అని పేతుర్ భక్తుడు స్టార్ట్ చేస్తాడనమాట టు గాడ్స్ ఎలెక్ట్ అనేటువంటి మాటను ఈయన జ్ఞాపకం చేస్తూ ప్రియులరా ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఈ యొక్క 
పొంతు గలతీయ కపదోకీయ ఆసియ బితునియ అను దేశంలో ఎందు చదిరిన వారిలో చేరిన యాత్రికులకు అన్నటువంటి మాటను కూడా ఇక్కడ వాక్యాలు గమనిస్తున్న పీపుల్ వేర్ స్కాటర్డ్ పొంతు అన్నటువంటి ప్రాంతానికి గలతీ అన్న ప్రాంతానికి కపోదోకీయ ఆసియా బితునియ ఈ ప్రాంతములన్నిటిలో చదిరినటువంటి వారికి శుభం అని చెప్పి వ్రాసినటువంటి లేఖ కొంతమంది కామెంటేటర్స్ ఏమని రాస్తారంటే ఈ యొక్క ప్రాంతాలన్నిటికీ ఒక కొరియర్గా ఈ రూట్ తీసుకుని ఈ లేఖ వెళ్ళినటువంటి రీతిని వారు ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారనమాట ఈ లేఖ తీసుకుని ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న విశ్వాసులందరినీ టచ్ చేయటం జరుగుతూ ఉంది నేను మనం చేసేటువంటి ఒక మాట ఈ మాట టు ద ఎలెక్ట్ టు గాడ్స్ ఎలెక్ట్ దేవుని చేత ఏర్పరచబడినటువంటి ఈ ప్రజలు కేవలము ఈ పొంతు ఈ యొక్క గలతీయ ఈ కపదోకీయ ఈ ఆసియా ఈ బెతునియ మాత్రమే కాదు కానీ ఈరోజు సర్వ ప్రపంచంలో ఉన్న దేవుని ప్రజలకు ఈ యొక్క వాక్యాన్ని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాడు మన గుర్తింపు దేవుని బిడ్డలుగా అది చాలా ప్రత్యేకం ఇట్ ఈస్ యునీక్ మన గుర్తింపు దేవుని బిడ్డలుగా మనం గ్రహించినట్లయితే దేవునితో మన యొక్క సంబంధాన్ని తోటి మనుషులతో మన యొక్క సంబంధాన్ని చాలా స్పష్టంగా మనం ఏం చేస్తామంటే దానిని ప్రభు మహిమార్థమై అది ఉంచడానికి మనం ఇష్టపడుతూ ఉంటాం పాశ్చాత లేదంటే బయట దేశంలో ఉన్నటువంటి వారిని అడిగితే వాట్ ఈస్ యువర్ ఐడెంటిటీ అంటే ఫస్ట్ అడిగే ఏంటంటే వారు వేర్ డి యూ కమ్ ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ అని అడుగుతూ ఉంటారు విచ్ కంట్రీ డి యూ కమ్ ఫ్రమ్ అన్నటువంటిది ప్రపృథంగా అడిగిన తర్వాత వేర్ డి యూ వర్క్ అన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా వారు అడుగుతుంటారు యువర్ ఐడెంటిటీ చూడగానే భారతీయులను తెలిసిపోతుంది చాలా మందికి ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారో అడుగుతూ ఉంటారు మన దేశంలో అయితే కంట్రీ లాంగ్వేజ్ ఏ రాష్ట్రం నుంచి అని జనరల్గా ఇవి ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ ప్రొఫెషన్ గురించి ప్రస్తావిస్తే ఎడ్యుకేషనల్ ఫీల్డ్ అని చెబుతూ ఉంటారు క్రిస్టియన్ మినిస్ట్రీకి చెందిన వాళ్ళు మనం చెప్తూ ఉంటాం మేము అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉంటూ ఉన్నామంటారు మెడికల్ ఫీల్డ్ అంటూ ఉంటారు లా ఫ్యాకల్టీ అని అంటూ ఉంటారు పబ్లిక్ సర్వీస్ అని అంటూ ఉంటారు స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ అని అంటూ ఉంటారు లేదంటే బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజెస్లో మేము ఉంటా ఉన్నామని ఆ రీతిగా వారి యొక్క ఐడెంటిటీని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటారు ప్రేమనటువంటి దేని బిళ్ళారా ఈరోజు ఒక మాటను జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాను యేసు క్రీస్తు రక్తం వలన ప్రోక్షింపబడుటకును ఏర్పరచబడిన వారికి చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ గుర్తింపును దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఇట్ సింప్లీ మీన్స్ వీఆర్ చోజన్ బై గాడ్ దేవుని చేత మనము ఏర్పరచబడినటువంటి వాళ్ళము ఇంకొక మాటలు చెప్పాలంటే యు ఆర్ కేర్ఫుల్లీ యు ఆర్ హ్యాండ్ పిక్ బై గాడ్ హిమ్ సెల్ఫ్ మీరు పాస్టర్ గారు అండి ఇది చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంది వెన్ గాడ్ హ్యాండ్ పిక్స్ వెన్ హీ పిక్స్ విత్ హిస్ ఓన్ హ్యాండ్ ఆయన కొరకు మనల్ని మమ్మల్ని ఎలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు చూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏర్పరచుకున్నప్పుడు ఏమి అంటే ఈ ప్రత్యేకత ప్రియుల గమనించాలి దేని కొరకు ఈ ఏర్పరచుకోవటం దేని కొరకు ఈ యొక్క ఎన్నిక ఏ ఉద్దేశం చేతంటే మనం గమనించాల్సింది విశ్వాసుల యొక్క శ్రేయస్సును ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళటానికి టు ఫోస్టర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ బిలీవర్స్ హు ఆర్ స్కాటర్డ్ ఇన్ వేరియస్ ప్లేసెస్ అది ఒకటైతే మరొకటి ఏంటంటే వేరు వేరు దేశాలలో వేరు వేరు ప్రాంతాలలో ప్రభు కొరకు జీవిస్తున్న ఆ బిడ్డల కొరకై దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆశీర్వాదం అని దేవుడు మనతో ఇదే కాలాన్ని మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని చేత ఏర్పరచబడినాం అన్నటువంటి ఒక నిశ్చేత కలిగి జీవిస్తే ప్రియులర మన జీవితానికి అది గొప్ప సంతృప్తినిస్తుంది మన జీవితానికి గొప్ప ఆనందాన్నిస్తుంది మనకు చెప్పలేని బలము అది ప్రసాదిస్తుందని నేను మనం చేస్తుంటున్నాను చదిరిపోయినటువంటి ఆ విశ్వాసుల పరిస్థితి ఏంటంటుందంటే ఈ ఫస్ట్ సెంచరీ క్రిస్టియానిటీలో వారి లైఫ్ ఇస్ వెరీ వాలనబుల్ ఈ రోమన్ ఎంపైర్లో అడుగడుగున అడుగడుగున చిత్రహింసలే అడుగడుగున వారి యొక్క విశ్వాసానికి పరీక్ష ఉంటూ ఉంటుంది మనకుందా అది హౌ ఆర్ విల్ లివింగ్ టుడే ఇన్ దిస్ వండర్ఫుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ కంట్రీ బ్రహ్మశ్రీ పాస్ గారు ఆయా సందర్భాలలో మేము కూడా ఫేస్ చేస్తున్నాం 
well god is with you devuni cheta ennu kanabadinatundi jeevithalato devudu isthunatundi ka maata entante idigo yerparchabadinatundi variki yesu christu raktham valna prokshimpabadutakunu yerparcha badina variki to strengthen believers and encourage them in their affliction వారి యొక్క శ్రమల గుండా వెళ్తాం అన్నప్పుడు వారు కష్టాల గుండా వెళ్తాం అన్నప్పుడు ప్రియులరా వారిని బలపరచటానికి వారిని ప్రోత్సాహపరుస్తూ ఏం చేస్తున్నాడంటే మీ విశ్వాసంలో మీరు స్థిరంగా ఉండండి అన్నటువంటి ఒక పిలుపును దేవుడు వారికి ఇస్తూ ఉంటున్నాడు ఆ గుర్తింపు చాలా ప్రత్యేకం యు ఆర్ చోసన్ బై గాడ్ దేవుని చేత ఎన్ను కనబడినటువంటి ప్రజలు ప్రియులరు అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఈ యొక్క మొదటి ఈ ఐడెంటిటీలో మరొకటి మనం చూసేటువంటి విషయం ఏంటంటే బాగా గమనించాలి ఇక్కడ మరి చదిరిన వారిలో చేరిన యాత్రికులకు అన్నటువంటి మాట కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తాం కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్లో స్ట్రేంజర్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అన్నటువంటి మాట మనం గమనించవచ్చు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారు వారు ఏంటంటే మరి చదిరిన వారిలో చేరిన యాత్రికులకు అన్నటువంటి మాట స్ట్రేంజర్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ పదే పదే మనం పాడేటువంటి పాటల్లో మనం ఏమి వల్లిస్తుంటామంటే మా యొక్క దేశము ఆ ఖానాను దేశం అని మనము ప్రస్తావిస్తుంటున్నాం వి బిలాంగ్ టు దట్ న్యూ జెరూజలేం అని మనం ప్రస్తావిస్తూ ఉంటాం ఎందుకు ఈ లోకము మాకు తాత్కాలికమని చెప్పి మనం అంటూ ఉంటాం ఇండి అవును ప్రియుల వాస్తవానికి మనం ఈ లోకంలో మనము స్ట్రేంజర్స్గా ఒక బాటసారులుగా మనం ఒక యాత్రికులముగా మనం ఉంటూ ఉన్నాము దట్ ఈస్ అవర్ ఐడెంటిటీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఫస్ట్ ఇది కొంచెం టఫ్గా ఉంది తీసుకోవటానికి వెల్ దట్ ఈస్ అ రియాలిటీ ఇస్ అండ్ ఇట్ స్ట్రేంజర్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈ ప్రపంచంలో మనము ఒక యాత్రికులం ఈ ప్రపంచంలో మనం ఒక బాటుసారులం అంతే పరదేశులం సమ్ వన్ హూ లివ్స్ యాజ్ ఎ టెంపరీ రెసిడెంట్ ఇన్ ఎ ఫారెన్ ల్యాండ్ ఈ రీతిగా చెప్పుకోవచ్చు ఒక విదేశంలో తాత్కాలికంగా అక్కడ మేము ఉంటున్నాము అని చెప్పుకునేటువంటి ఆ ప్రసక్తి ఆ ప్రస్తావన ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనం చూడవచ్చు యాత్రికులు ట్రావెలర్స్ ఏం చేస్తారంటే వారి యొక్క నిజమైన గృహము ఎక్కడ ఉందో ఏ ప్రాంతానికి చెందారో వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ కాన్స్టెంట్ ఈ అవేర్నెస్ వారికి ఉంటా ఉంటుంది ఈ ఎర్లీ క్రిస్టియన్స్ ఈ మొదటి శతాబ్దపు క్రైస్తవులకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఐడెంటిటీ మీరు ఎక్కడున్నా కానీ ఇదిగో మీరు ఒక యాత్రికులు దట్ ఈస్ అ రియాలిటీ అని చెప్పేసి అంటా ఉన్నారు ఈ మాటలో డియోనిటస్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తికి ఒక లేఖ రాస్తూ ఈ రీతిగా చెప్పబడింది డియోనిటస్ గ్రీక్ భాషలో గాడ్ బాన్ అన్నటువంటి అర్థం ఇచ్చేది అనమాట ఈ లెటర్ టు డియోనిటస్లో ఈ ఆ యొక్క ఆది క్రైస్తవ ఆ రచనలో ఏమని రాయబడి ఉంటుందంటే ఈ క్రైస్తవ బిడ్డలు దే ఇన్హాబిట్ ద ల్యాండ్స్ ఆఫ్ దర్ బర్త్ వారు జన్మించినటువంటి ఆ దేశాల్లో వారు నివసిస్తుంటారు బట్ అయితే వారు అందులో ఒక తాత్కాలిక మరి రెసిడెంట్స్గా వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు దే టేక్ దర్ షేర్ ఆఫ్ ఆల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్ సిటిజన్స్ ఆ దేశ పౌరులుగా అన్ని బాధ్యతలను వారు స్వీకరిస్తుంటారు అండ్ ఎండ్ యువర్ ఆల్ డిజబిలిటీస్ యాజ్ ఏలియన్స్ అయితే బయటి వారిగా అన్ని కష్టాలు కూడా వాళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉంటారు ఎవ్రీ ఫారెన్ ల్యాండ్ ఇస్ దర్ నేటివ్ ల్యాండ్ ప్రతి విదేశము వారి యొక్క సొంత ప్రాంతము అండ్ ఎవ్రీ ల్యా ఎవ్రీ నేటివ్ ల్యాండ్ ఎ ఫారెన్ ల్యాండ్ వారి యొక్క సొంత దేశము వారికి అదొక పరదేశంలాగా ఉంది దే పాస్ దేర్ డేస్ అపాన్ దిస్ ఎర్త్ బట్ దేర్ సిటిజన్షిప్ ఈజ్ ఇన్ హెవెన్ ఈ యొక్క భూమి పైన 
వారి దినములు గడుపుతుంటారు వారి యొక్క పౌరస్థితి ఎక్కడుందంటే అది పరలోకంలోనే ఉందని ఆ లెటర్ టు డియోనిటస్ అన్నటువంటి దీంట్లో మరి ఆది క్రైస్తవ బిడ్డలు అదిగో వారి యొక్క రచనల్లో ఈ యొక్క మాటలు కనబడతా ఉన్నాయి ఇది చదువుతుండగానే మనకేం గుర్తొస్తుంది అంటే పౌలు గారి యొక్క మాటలు ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రికలో మూడో అధ్యాయంలో ఆయన ఏమంటాడంటే మన పౌరస్థితి పరలోకమందున్నది ఎక్కడ చూసిన ఎర్లీ క్రిస్టియానిటీలో పదే పదే వరకు గుర్తు చేస్తున్నటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక సత్యం ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ జీవిస్తూ ఉండినప్పటికీ రిమెంబర్ యు ఆర్ స్ట్రేంజర్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ దట్ ఈస్ యువర్ ఐడెంటిటీ అండ్ దట్ ఈస్ ద రియాలిటీ ప్రియమైన దేవన్ బిళ్ళరా ఈ సత్యాన్ని గమనిస్తున్నప్పుడు వారి జీవితంలో మరొక గుర్తింపు ఏంటంటే చాలా చక్కగా యేసు క్రీస్తు రక్తం వలన ప్రోక్షింపబడుటకు రెండవ చిన్నంలో ఏర్పరచబడిన వారికి శాంటిఫైడ్ బై ద స్పిరిట్ ఫర్ ఒబీడియన్స్ ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిళ్ళారా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన నీవు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన మనం అందరం కూడా మనలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ఫలితము ఎసెన్షియల్ రిజల్ట్ ఆ యొక్క ఫలితము ఏంటి అంటే పరిశుద్ధ పరిచబడుతూ దేవునికి విధేయులుగా ఉండేటువంటి ఆ జీవితం పరిశుద్ధ పరచబడుతూ దేవునికి విధేయులుగా జీవించేటువంటి జీవితం పేతురు భక్తుడు ఈ యొక్క లేఖ రాస్తూ దేవుని ప్రజలకు వారి యొక్క నవీనమైనటువంటి గుర్తింపును జ్ఞాపకం చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకునంది ఈ లోకంలో కేవలం మనము తపాలు మని చెప్పి పరలోకానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉండటానికి కాదు చాలామంది ఏమంటారంటే ఇట్స్ ఓన్లీ టు డూ విత్ గోయింగ్ టు హెవెన్ అండ్ జస్ట్ బీ దే ఎన్నుకున్నాడు అయిపోయింది కానీ పీటర్ పేతురు భక్తుడు ఏమని జ్ఞాపకం చేస్తాడంటే మీరు ఈ భూమి పైన మీరు జీవించే జీవితము ఉంటుంది ఇది చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది దీనిని మనం కాదనలేము దేవుని చేత ఎన్నుకనబడిన తర్వాత పరిశుద్ధ పరచబడుతూ దేవునికి విధేయులుగా జీవించేటువంటి ఆ జీవితానికి ప్రభు మనల్ని పిలిచాడు దట్ ఈస్ అవర్ ఐడెంటిటీ ప్రత్యేక పరచబడినటువంటి ఆ యొక్క రుజువులు మనకు కనబడి దేవుని కొరకు పరిశుద్ధ జీవితము జీవిస్తూ దేవునికి విధేయులుగా జీవిస్తున్నటువంటి ఆ రుజువులు మన జీవితంలో అగ్గుపడుతుంటే దేవునికి స్తోత్రం ప్రియులారా ఈ ప్రపంచంలో ఈ లోకంలో మనం స్ట్రేంజర్స్ గా జీవిస్తున్నప్పుడు అవును ప్రియులారా ప్రత్యేకింపబడి ఆయన కొరకు ప్రత్యేకింపబడిన జీవితంలో జీవిస్తూ పరిశుద్ధ ప్రభువుకు విధేయులుగా జీవించడం అనేటువంటిది ఇది చాలా చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటిది మీరు అన్న పాస్టర్ గారు అండి ఈరోజు చదిరిపోయినటువంటి వారి గురించి విశ్వాసుల గురించి ఇది పీటర్ రాస్తూ ఉన్నాడు మాకు ఎట్లా ఇది రిలవెంట్ మా కాంటెక్స్ట్లో అని అంటే అవును ప్రియులారా దేవుని రక్తం చేత ప్రోక్షింపబడిన మనందరికీ ఇది వర్తిస్తుంది దేవుని చేత తన కొరకై ఏర్పరచుకున్న మనందరికీ ఇది వర్తిస్తుంది ప్రియులారా మన జీవితము దేవుని కొరకు పరిశుద్ధ జీవితముగా ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు ఆయనకు విధేయులుగా ఉండటానికి ప్రభు మనల్ని పిలిచాడనేటువంటి ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే పీటర్ ది అపాజల్ ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ప్లీజ్ రిమెంబర్ పొంతు గలతియా కపదోకియా ఆసియా బితోనియాలో ఉన్నటువంటి బిడలరా కర్నూల్ కోల్స్ సెంటీనియల్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ సంఘానికి చెందిన బిడలారా భారతదేశ ప్రజలారా సర్వ ప్రపంచంలో చదివి ఉన్న దేవుని బిడలారా మనము గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇదే పేతుడు భక్తుడు మొదటి ఈ యొక్క పత్రికలో రెండవ సాయము పదకొండు నుండి పదమూడు దాకా ఉన్నటువంటి ఆ మాటలు ఏమి రాస్తున్నాడంటే ప్రియులారా మీరు పరదేశులను యాత్రికులను అయి ఉన్నారు కనుక ఆత్మకు విరోధముగా పోరాడు శరీర శరీరాశులను విసర్జించి అన్యజనులు మిమ్మను ఏ విషయంలో దుర్మార్గులని దూషించురో ఆ విషయంలో వారు మీ సత్కర్యాలను చూచి వాటిని బట్టి దర్శన దినమున దేవుని మహిమపరిచినట్లు వారి మధ్యను మంచి ప్రవర్తన గల వారై ఉండవలని మిమ్మను బతిమాలు కొనుచున్నాను 
దేవుని సేవకుడు చేతులు పట్టుకుని బ్రతిమలాడేటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే అదిగో ఈ ఐడెంటిటీ కలిగినటువంటి బిడ్లరా మీ లైఫ్లో మీరు ఏమి విసర్జించాలంటే ఇదిగో ఇవి విసర్జించాలి మీకు విరోధముగా పోరాడు శరీర ఆశలను విసర్జించి ఆత్మకు విరోధముగా పోరా అవాయిడ్ వరల్డ్లీ డిజైర్స్ దట్ వేజ్ వార్ అగెయిన్స్ట్ యువర్ లైఫ్ చాలాసార్లు దేవుని సేవకులు ఈ వాక్యాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నప్పుడు మన అప్రోచ్ మన అప్రోచ్ ఈ వాక్యానికి ఎలాగుంటుంది దేవుడి వాక్యంలో మనతో సంధిస్తూ ఉన్నప్పుడు వాక్యానికి మనం ఎలా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటాం బయట ప్రజలు ఎవరైతే మీరు దుర్మార్గులని దూషించినటువంటి ఆ మాటలు వచ్చినప్పుడు ఆ సందర్భంలో మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే ఇదిగో ఈ ఆత్మకు విరోధముగా పోరాడు దెర్స్ ఎ దెర్ ఇస్ అ స్ట్రగుల్ లోకానికి ఇదిగో ఈ ఆత్మీయ బిడ్డకు ఒక స్ట్రగుల్ ఉంటా ఉంది ఆత్మకు విరోధముగా ఈ శరీరాశులు వచ్చి క్లాష్ అవుతున్నటువంటి ఈ టైంలో ఏం చేయాలంటే ఇదిగో ఈ శరీరాశులను మీరు విసర్జించండి ఇది మీ జీవితానికి అవసరం లేని విషయం ప్రియులరా ప్రభు కొరకు మీరు తీసుకున్నటువంటి ఆ నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో ప్రభు కొరకు జీవించాల్సినటువంటి ఆ జీవితం ఏదైతే జీవిస్తున్నారో క్రీస్తు కొరకు అందులో ముందుకు వెళ్తా అన్నప్పుడు అవాయిడ్ వరల్డ్లీ డిజైర్స్ దట్ వేజ్ వార్ అగెయిన్స్ట్ యువర్ లైఫ్ ఇలాంటి హెచ్చరిక ఎవరిస్తూ ఉన్నారు ఈ దినాల్లో మనకు దేవుని వాక్యంలో ప్రభావిస్తున్నాడు అని చెప్తూ లివ్ ఆనరబ్లీ అమాంగ్ ద అన్బిలీవర్స్ ఇదిగో ఈ ప్రజల మధ్య మీ సత్క్రియలను చూచి వారు దేవుని మహింపరిచినట్లు ఇదిగో వారి మధ్య మీ మంచి ప్రవర్తన గల వారై ఉండవలనని మిమ్మల్ని బ్రతిమాలు కొనిచున్నాను పీట వాజ్ అర్జింగ్ వాళ్ళు ఎవరో చూడలేదు ఆయన ఆ సమాజంలో వారి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని యూ విల్ బి గోయింగ్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ శ్రమలు గుండా వెళ్తూ ఉంటారు ఈ శ్రమలు గుండా వెళ్తున్నటువంటి ఆ టైంలో ఒక్కొక్కసారి ఈ భావోద్రేకమే కానీ మీ జీవితంలో ఒకవేళ ఈ శరీరాశలు మీ ఆత్మతో పోరాడుతున్నటువంటి ఈ టైంలో వీటిని విసర్జించండి లివ్ ఆనరబ్లీ అని చెప్పి మంచి ప్రవర్తన గలవారే ఉండవాలని మిమ్మను బతిమాలు కనుచున్నాను ప్రేమైన దేని బిడ్డారా ఐడెంటిటీ అది దేవుడి చూడగా ఆ దాంతోపాటు కొన్ని జాగ్రత్తగా హెచ్చరికలు ప్రభు మన ఎదుట ఆయన ఉంచుతూ ఉంటున్నాడు ఆయన రక్తం చేత ప్రోక్షింపబడినటువంటి బిడ్డలుగా ఈరోజు దేవుడు మనల్ని గుర్తిస్తూ మనల్ని చూస్తూ మనల్ని ఆయన పిలుస్తూ ఉంటున్నాడు ఇదే వాక్య భాగంలో పేతుడు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో కొంచెం మూడవ చిన్న నుండి కింది భాగానికి వస్తే మనకేమర్థమవుతుందంటే దయచేసి రండి మన ప్రభువుకు యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు స్థుతింపబడిన గాక మృతులలో నుండి యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచిట వలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలిగినట్లు అనగా అక్షయమైనదియు నిర్మలమైనదియు వాడ బారినదియునైన స్వాస్థ్యము మనకు కలిగినట్లు ఆయన తన విశేష కనికరము చొప్పున మనలను మరల జన్మింప చేసెను గాడ్స్ పీపుల్స్ న్యూ ఐడెంటిటీ చూసిన తర్వాత నేనేమంటా ఉన్నానంటే ఇక్కడ ఇదే వాక్య భాగంలో గాడ్స్ గ్రేట్ మర్సీ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ హిస్ పీపుల్ దేవుని ప్రజల జీవితంలో దేవుని విశేషమైన విశేషమైన కనికరము గాడ్స్ మర్సి ఎంత బలం ఇస్తుంది ప్రియులరా దేవుని యొక్క కనికరము దేవుని బిడ్లకు 
మనుషులు తమ కొరకు చేసుకులేనివి దేవుడు తన కనికరము చొప్పున మన జీవితంలో అది జరిగిస్తూ ఉంటాడు ఒక కామెంట్ టీటర్ ఏమంటాడంటే అవుట్ ఆఫ్ హిస్ గుడ్నెస్ గాడ్ డస్ టు మ్యాన్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ గుడ్నెస్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ హీ డస్ అది ఆ మంచితనము అన్నటువంటిది ఈ కనికరముతో ప్రారంభించబడుతుందని చెప్పి ఆయన రాస్తాడు his goodness begins with mercy dani ni petur bhaktudu koncham add chestu oka adjective vishesha kanikaram antadu daniki great mercy ani cheppi ayana maatladutunnadu devudu thana oka vishesha kanikaram cheppuna mana jeevithamlo ayana chestinatundi vishayalu entante mana jeevithanni avun priyala ikkada manam chusamu erparchukunnadu mana jeevithanni parishuddha పరుస్తూ ఆయనకు విధేయులుగా ఉంచటానికి ఆయన ఇష్టపడ్డాడు ఈ విషయాలన్నింటినీ చూస్తుంటే ఇక్కడ ఒక రియాలిటీని చూపిస్తూ నాలుగో వచ్చిన చివరి భాగంలో ఏముంటుందంటే ఆయన తన విశేష కనికరము చొప్పున మనలను మరల జన్మింపచేసను మనలను మరల జన్మింపచేసను ఒక వ్యక్తి రక్షింపబడ్డాడంటే ఆ వ్యక్తికి నూతన సృష్టి అనుభవాన్ని ప్రభు దయచేసాడని మనం ఈరోజు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నేను దీన్ని నేను చెప్తున్నానంటే విశేష కనికరము తెచ్చిన సిరులు ఏంటి మనిషికి ఆ విశేష కనికరము తెచ్చిన సిరిలో ఏంటంటే ప్రప్రదంగా మనకు దేవుడు నూతన జన్మ ఆయన మనకు దయచేశాడు no power on this earth can do this no great people on this earth could do this for us ye goppa deshame kani e goppa oka vyavastha kani mana jeevithamlo marala kristo kuda janmimpa chese atvanti ee oka aashirvadanni ee anubhavanni evokare teesukuni raler priyulara adi kevalamu prabhu manaki ichina atvanti oka goppa aashirvadam గొప్ప కనికరము విశేష కనికరము తెచ్చిన సిరులు దాంట్లో నూతన జన్మ అనుభవం ప్రియులర పౌలు భక్తుడు ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి రాస్తూ ఆయన ఒక మాటను చాలా జాగ్రత్తగా చెప్తాడు మన అపరాధములలో పాపములలో మనం చచ్చిన వారం అయినప్పుడు ఆయన మనల్ని క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించను అన్నటువంటి మాట క్రీస్తో కుడి ఆయన బ్రతికించినటువంటి ఒక విషయం ఇంకొక మాట కొలసి సంఘంతో మాట్లాడుతూ మూడో జయ మొదటి వచనంలో మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే అనేటువంటి మాటను కూడా ఇక్కడ వాక్యంలో మనం గమనిస్తుంటున్నాం ఈ రెండు ప్రస్తావనలు గమనిస్తాం అన్నప్పుడు అదిగో మన జీవితాన్ని మరల జన్మింప చేసినటువంటి ఈ విషయాన్ని ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటుంది విశేష కనికరం తెచ్చిన సిరుల్లో రెండు విషయాన్ని చూస్తాం ప్రియులు ఇక్కడ వాక్యంలో చూస్తే నాలుగో వచనం మూడు నాలుగు వచనాలు రెండు కలిసి ఉంటాయి అయితే మనం గమనిస్తాం మృతులలో నుండి యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచిట వలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలిగినట్లు జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలిగినట్లు అనగా అక్షయమైనది నిర్మలమైనది వాడ భారతీయునైన స్వాస్థ్యము మనకు కలుగునట్లు ఆయన తన విశేష కనికరం చొప్పున మనలను మరలా జన్మింపజేసిన అన్నది బ్లెస్సింగ్ ఈ విశేష కనికరం వలన ఏంటంటే జీవము గల నిరీక్షణ దేవుడు మనకు ప్రసాదించాడు ఫుట్ నోట్స్లో జీవము గల అన్నటువంటి మాట నెంబర్ టూలో మనం చూస్తుంటున్నాం దానిని సింపుల్గా చెప్పాలంటే లివింగ్ హోప్ ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే ప్రభాన యేసు క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానాన్ని బట్టి ప్రభాన యేసు క్రీస్తు యొక్క ఆ యొక్క పునరుద్ధానం ఏం చేసిందంటే మన జీవితానికి ఒక నిరీక్షణ ఇచ్చింది ఆ నిరీక్షణ ఏంటంటే అది జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ ఆ నిరీక్షణ అదేంటంటే అది ఎప్పటికే కానీ అది పెరిష్ కానిది అది అక్షయమైనటువంటి ఒక నిరీక్షణగా దేవుడు ఈ ఉదయకాలాన్ని మనకు చూపిస్తూ ఉంటున్నాడు అది వాడభారనిది అది నిర్మలమైనది ఇట్ ఈస్ అన్డిఫైల్డ్ ఎవరే కానీ దానిని చెరపలేనిది ఎవరే కానీ దానిని వాడిపోయేలాగా చేయలేనిది 
ఎవరే కానీ దానిని మన నుంచి తీసివేయలేనిది అటు నిరీక్షణ ప్రభు తన విశేష కనికరం చొప్పున మనకు దయచేసే ప్రియులర పొంతు అకియ గలతీయ ఒకవేళ బితూనియ ఆశయాలున్నటువంటి ప్రియ జనంగానికి దేవుని ప్రజలకు దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి ఒక గ్రేట్ వర్డ్ ఆఫ్ అష్యూరెన్స్ ఏంటంటే మీరు మీ జీవితంలో విశేష కనికరాన్ని పొందుకున్న తర్వాత జీవము గల నిరీక్షణ పొందుకున్నటువంటి బిడ్డలుగా మీరు జీవించాలని దేవుడి రోజు పిలుస్తూ ఉంటున్నాడు అమేజింగ్ ఒక చిన్న వస్తువు మనం కొనుక్కుంటే మార్కెట్లో దాన్ని వెల చూస్తాం నాణ్యత చూస్తాం ఎవరు తయారు చేశారో చూస్తాం ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ చూస్తాం ఎక్స్పైరీ డేట్ చూస్తాం దీని యొక్క రేటింగ్స్ ఈ దినాల్లో వెంటనే గూగుల్ కలిపోయి దీని రేటింగ్స్ ఎలాగున్నాయి ఎన్ని స్టార్స్ ఉన్నాయో చూస్తాం అప్పుడు దాన్ని ఆలోచన చేసి ఇది వర్త్ బయింగ్ ఆర్ నాట్ అనేటువంటిది డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటాం ప్రియులారా ఈ ఒక వస్తువుని బట్టి వి టేక్ సో మచ్ కేర్ అండ్ వి టేక్ సచ్ అ కాన్షియస్ డెసిషన్ అయితే నీ నా జీవితానికి ప్రభు తన విశేష కనికరాన్ని బట్టి ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదం ఏంటంటే ప్రియులారా ఇది జీవము కలిగినటువంటి నిరీక్షణతో మనం జీవించడానికి ప్రభు పిలుస్తున్నాడు పాతని బంధన కాంటెక్స్లో ఇది ఎలా చూస్తాము అని అంటే దీనిని అహ్రోన్కు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి స్వాస్థ్యాన్ని అక్కడ మనం చూడగలం అహ్రోన్తో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే అహ్రోను నీకు స్వాస్థ్యం నేనే అహ్రోను నీ భాగము నేనే గాడ్ ఈజ్ అవర్ పోర్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గాడ్ హూ ఈజ్ అవర్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఒక మాటలు చెప్పాలంటే అక్షయమైనటువంటిది వాడబారని నిర్మలమైనటువంటి ఈ స్వాస్థ్యము దేవుడు మనకిస్తున్నాడంటే అది ఏంటి అంటే ఆ ప్రభువే ప్రియులరా ఆయననే మనకిస్తా ఉన్నాడు ఇట్ ఇస్ లైక్ సై ఎదుగో నా కుమారుడు నన్ను నేనే నీకు ఇస్తా ఉన్నానని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు ఇక్కడ ఐ గివ్ మై సెల్ఫ్ టు యు యాజ్ అన్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఒక స్వాస్థ్యంగా చాలా గంభీరమైనటువంటి విషయం దానిని ఎప్పుడు పొందుకుంటామంటే ఇక్కడే ఇప్పుడే హియర్ అండ్ నవ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఏసైతో ఉన్నటువంటి ఆ బంధంలో మనకి యొక్క స్వాస్థ్యము దేవుడు అనుగ్రహించాడు మన విశ్వాసము మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఇవన్నీ దేవుడు చూపిస్తూ ఉంటే ఇది ఆశమశతో జరిగేటువంటి పని కాదు ఇది ఎవరికి ఇవన్నీ ఎవరు అనుభవిస్తారు ఇవన్నీ అంటే ఖచ్చితంగా ప్రభు యొక్క ఈ రక్త వలన ప్రోక్షింపబడి క్రీస్తీయస్ చేత ఏర్పరచబడి ఆయన చేత పరిశుద్ధపరచబడుతూ ఆయనకు విధేయులుగా ఉన్నటువంటి ఆ బిడ్డలకి ఇస్తున్నటువంటి ఈ సిరులు ప్రియులారేవి ఇదిగో ఈ మరల జన్మించినటువంటి ఈ అనుభవం లేకపోతే ఇవి అర్థమే కావాలి మరల జన్మింపజేసను నన్ను అన్నటువంటి ఒక నిశ్చిత కలిగినటువంటి బిడ్డలు వీటిని అన్నిటినీ అనుభవిస్తూ ఆనందిస్తూ ప్రభుని మహింపరుస్తూ ఆయనను ఆరాధిస్తూ ఉంటాను లేదంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక గుడ్డి వ్యక్తికి ఒక మంచి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఒక ఒక సన్సెట్ని చూపించి చూస్తున్నావా ఎంత బాగుందో అన్నట్లుగా ఉంటుంది ఈ కాన్ సీ ఇట్ ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ వినికిడి లేనటువంటి వారికి ఒక చాలా ఫేవరెట్ సాంగ్ ఒక మంచి పాపులర్ సాంగ్ క్రిస్టియన్స్ వినిపించి ఇదిగో ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు ఈ పాట అని అన్నట్లుగా ఉంటుంది ప్రేమైనటువంటి దేని పిల్లరా దేవుడు ప్రేమతో ఆయన విశేష కనికరం చొప్పున తన బిడ్డలకి ఇచ్చేటువంటి సిరులు అవి చాలా చాలా ప్రత్యేకము మనుషుల జీవితానికి దేవుడిస్తున్నటువంటి ఇక్కడ ఇప్పుడు వాటిని 
పొందుకొని ప్రభు కొరకు జీవించేటువంటి ఒక అద్భుతమైన జీవితానికి ప్రభు ఆహ్వానిస్తుంటున్నాడు ప్రియులర చివరిగా నేను ముగిస్తుంటున్నాను ఒక మాట చెప్పి ఐదవ వచనంలో కడవరి కాలం ముందు బయలుపరచబడుటకు సిద్ధంగా నున్న రక్షణ మీకు కలిగినట్లు విశ్వాసం ద్వారా దేవుని శక్తి చేత కాపాడబడు మీ కొరకు ఆ స్వాస్థ్యము పరలోక మందు భద్రము భద్రపరచబడి ఉన్నది ఇందువలన మీరు మిక్కిలి ఆనందించుచున్నారు కానీ అవసరం బట్టి నానా విధములైన శోధనల చేత ప్రస్తుతమున కొంచ కొంచెం కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచున్నది నశించిపోవు సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష వలన శుద్ధపరచబడుచున్నది కదా దానికంటే అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును ప్రిలర్ అన్న చివరి పాయింట్ ఇక్కడ గాడ్స్ పవర్ గాడ్స్ పవర్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ హిస్ పీపుల్ దేవుని యొక్క శక్తి తన యొక్క బిడ్డల్లో ఎట్లా ఆపరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం గమనిస్తుంటున్నాం విశ్వాసము ద్వారా దేవుని శక్తి చేత కాపాడబడు మీ కొరకు దేవుని శక్తి చేత కాపాడబడు మీ కొరకు ప్రియులారా దేవుని శక్తి తన బిడ్డలకు ఇది ఒక గ్యారంటీ అన్నటువంటి విషయాన్ని ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ ట్రయల్స్ ఇదిగో వేరు వేరు శ్రమల గుండా మీరు వెళ్తూ ఉండగా ఒక విషయాన్ని ప్రభు గుర్తు చేస్తున్నాడు తన దాసుని ద్వారా తన సంఘానికి ఏంటంటే దేవుని శక్తి చేత కాపాటబడుటకు దేవుని శక్తి చేత ఆయన పరలోక మందు భద్రము చేయబడినటువంటి ఆ యొక్క ఒక స్వాస్థ్యం గురించి ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు వేర్వేరు శ్రమలు వేర్వేరు శ్రమలు అనేటువంటి మాట ఎట్లుంటుందంటే ఈ గ్రీక్ కాంటెక్స్లో ఒక చిరుతప్పులని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి వేరువేరు రంగులను చూపిస్తుంటారు కదా ఆ డిఫరెంట్ కలర్స్ దానికి ఉన్నటువంటి వేరువేరు రంగులను చూపిస్తున్నప్పుడు ఆ మాట ఎట్లయితే వాడబడిందో ఈ శ్రమలు కూడా అలా ఉన్నాయి మీకు అని చెప్పి ఆ మాటను పేతుడు భక్తుడు తీసుకుని వస్తున్నాడు పొంతులో ఉన్నట్లుగా మీకు ఉండకపోవచ్చు గలతీయాలో కపదోకియాలో ఆసియాలో బిత్తూనియాలు ఉండేలాగా మీకు వేరే ప్రాంతంలో ఉండకపోవచ్చు కానీ వీటన్నిటి నడుమ ఒక గ్యారంటీ ఏంటంటే దేవుని శక్తి మిమ్మను తన స్వాస్థ్యం ఇవ్వటానికి భద్రపరిచి మీ జీవితానికి ఆయన తన శక్తిని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు గాడ్స్ పవర్ ఇస్ ఇన్ ఆపరేషన్ ఇన్ ఆ లైఫ్ మనం ఈరోజు ఏం చేయొచ్చంటే దేవుని శక్తి మీద మనం అన్ని సమయాల్లో మనం ఆధారపడచ్చు ప్రియులారా వేరు వేరు సవాళ్ళు ఉంటాయి కానీ దేవుని శక్తి ఏం చేస్తుందంటే ఆ సవాళ్ళ నడుమ మనకు సెక్యూరిటీని ఇస్తుంది ఒకసారి హలలు చెప్పదమ్మా హలలు ఇయ్యా వేరు వేరు సవాళ్ళ నడుమ పాస్టర్ గారు మా ఫ్యామిలీలో ఒక సవాల్ ఉంది నా యొక్క జాబ్ ఏరియాలో ఒక సవాలు ఎదుర్కొంటా ఉన్నాను నా పర్సనల్ హెల్త్ ఇష్యూస్లో నేను చాలా భయంకరంగా నేను ఫేస్ చేస్తుంటున్నాను పర్ హ్యాప్స్ ఈ అన్ని విషయాలు కూడా మనం వెళ్తూ ఉండొచ్చు కానీ ఈరోజు ఒక విషయం ఏంటంటే ద సఫిషియన్సీ ఆఫ్ గాడ్స్ పవర్ ఎనేబుల్స్ అస్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ ఫియర్లెస్లీ వేరు వేరు ఈ పరిస్థితుల గుండా దేవుని యొక్క శక్తి చాలినంతటువంటి ఆయన శక్తి ఏం చేస్తుందంటే ధైర్యముగా ఆయనతో నడవటానికి ఇదిగో ప్రియులారా కృప చూపిస్తుంది యేసు ప్రభు మాటను జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఈ లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును ఆయనను ధైర్యం వహించుడి కారణం ఏంటంటే నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను ఈ విషయాన్ని చూస్తూ వెంటనే విశ్వాస జీవితానికి పేతురు భక్తుడు తీసుకుని వస్తున్నాడు మీ విశ్వాసము పరీక్షింపబడుతుంది అయితే ఒక మాట గమనించాలి విశ్వాస జీవితము మీ కాన్స్టెంట్ లైఫ్ విత్ గాడ్ దేవునితో మీరు జీవించేటువంటి ఈ కాన్స్టెంట్ జీవితం అదే ఫెయిత్ లైఫ్ విత్ గాడ్ కాన్స్టెంట్లీ ప్రియులారు అది జరుగుతూ ఉండగా దేవుడు మన జీవితంలో ఏం చేస్తుంటాడంటే ఈ ట్రయల్స్ నడుమ ఇవి అనుకూలపరుస్తున్నాడంటే మన జీవితానికి ఎట్లుంటుందంటే ఒక బంగారుని కదా తీసుకుని దానిని ప్యూరిఫై చేసినట్లుగా ఉంటుంది ఇక్కడ వాక్యంలో గమనిస్తే అగ్ని పరీక్ష వలన కదా నశించిపోవు సువర్ణము శుద్ధపరచబడుచున్నది కదా 
దానికంటే అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును ఓ ఎంత చక్కని మాట ప్రియులారా ఓ ఈ మాట చెప్తానంటే యువర్ ఫెయిత్ ఈస్ ఫార్ మోర్ ప్రెషియస్ దాన్ గోల్డ్ ప్రపంచపు ఆ యొక్క ఖనిజం అంతా తీసుకుని వచ్చి ఒక చోట పెట్టిన ఈ వాక్యంలో పేదు భక్తుడు ఏమంటున్నాడంటే విశ్వాసులారా మీ యొక్క జీవితం మీ విశ్వాసము ఇట్ ఈస్ ఫార్ మోర్ ప్రెషియస్ దాన్ దిస్ గోల్డ్ ఒక మాటలు చెప్పాలంటే ఈ సువర్ణము ఉండొచ్చు కానీ మీ విశ్వాసానికి ఏమాత్రం పొందికలేదు యువర్ ఫెయిత్ ఇస్ ఫార్ మోర్ ప్రెషియస్ దేవుని శక్తి ఈ విశ్వాసాన్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది మన విశ్వాసాన్ని అది ఎట్లా పెడుతుందంటే అది సజీవమైన విశ్వాసంగా ఉంటుంది ఈ విశ్వాసము టెస్ట్ చేయబడుతుంది ఏంటి మనల్ని కించపరచడానికి మనల్ని నాశనం చేయడానికి కాదు ప్రియులరా మన విశ్వాసము ఏంటో మనం తెలుసుకోవటానికి యూనో ఫెయిత్ ఇస్ టెస్టెడ్ టు షో ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అవర్ ఫెయిత్ దాని బలం ఏంటో అది మనము చూడటానికి to show that it is sincere faith nijanga prabhutho nadustunnatundi aa vishwasa jeevithanni adi manaku chupinchataniki enta sincere ga unnam ante prathi vishayamlo priyulara devudu mana jeevithaniki thoduga undi tana shaktini ani istha untunnadu chaala nachinatundi maata oka maata chaduvi nenu idi gurtu chesi nen prarthana chestanu eshiya grandhamlo 40th adhyayamlo 29 nundi ముప్పై ఒకటి దాకున్నటువంటి వచనాన్ని చూస్తూ ఉండగా కొన్ని మాటలు దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఇదిగో ఆయన జ్ఞానము శోధించిన అసాధ్యము సొమ్మసిలిన వారికి బలం ఇచ్చేవాడు ఆయనే శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగ చేయవాడు ఆయనే ప్రియులార యహోవ కొరకు ఎదురు చూచివారు నూతన బలము పొందుదురు వారు పక్షి రాశుల వల్ల రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరిగెత్తుదురు సొమ్మశిలక నడిచిపోదురు ప్రేమైనటువంటి దేని బిడారా నూతన బలాన్ని ప్రభు మనకు దయచేస్తున్నాడు శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగజేయవాడు ఆయనే ఆయనే ప్రభా నా ఫెయిత్ లైఫ్ మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఐ నో ఇట్ అని అంటున్నారేమో ప్రభా నా విశ్వాస జీవితాన్ని పరీక్షిస్తున్నారు కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆయన శక్తిని మనకు అడుగడుగున దయచేసి మనల్ని బలపరిచి మనల్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్తా ఉన్నాడు దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ అవర్ గాడ్ గాడ్స్ పవర్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్ దేవుని యొక్క శక్తి పైన మనం అన్ని విషయాల్లో మనము ఆధారపడచ్చు పాస్టర్ గారు యహోవ నా బలమా ఆ పాట పాడిస్తున్నప్పుడు ఈ ఈ వచనం చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపించింది నాకైతే నా కాళ్ళను లేడి కాళ్ళుగా చేసి ఎత్తైన స్థలములో శక్తితో నిలిపి నా కాళ్ళను లేడి కాళ్ళుగా చేసి ఎత్తైన స్థలములో శక్తితో నిలిపి రక్షణ కేడము నాకందించి రక్షణ కేడము నాకందించి అక్షయముగా తన పక్షము చేర్చిన అక్షయముగా తన పక్షము చేర్చిన ఏ హోవా నా బలమా యథార్థమైనది నీ మార్గం పరిపూర్ణమైనది నీ మార్గం ఏ హోవా ప్రార్థన చేస్తాం గోపదేవ జీవాధిపతి నీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నా ఎంతో శ్రేష్టమైనటువంటి ఈ అనుభవం మీతో జీవించే ఈ జీవితం మేము నిర్భయంగా జీవించటానికి మీరు మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపునిచ్చారు మీ విశేష కనికరాన్ని 
మా జీవితంలో మీరు కనపరుస్తూ అడుగడిగిన అడుగడిగిన ఒక స్ఫూర్తిని ఇస్తూ ముందుకు తీసుకుని వెళ్తున్నారు ఆ సంఘంగా ఈ మధ్యాహ్న వేళ మీ వాక్యాన్ని మేము వింటూ నేను మీ యొక్క స్వరాన్ని మా జీవితాలకు అవి వస్తూ ఉండగా మీకు లోబడి జీవించడానికి ఈ లోకంలో ప్ర ఒక ప్రత్యేకింపబడినటువంటి జీవితం మీరు మాకు దయచేస్తారని గ్రహించి మీ శక్తితో మీ సహాయంతో మా విశ్వాస జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళటానికి సహాయం చేయమని మేము ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం మరొకసారి ఈ ప్రార్థన లేఖిపిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి సందర్భాలలో నేను ఏ ఏ పరిస్థితులలో ప్రభా ఇదిగో ఎందుకు ఈ పరీక్ష నాకు అని ఒకవేళ మీ బిడ్డలు ప్రార్థన చేస్తున్నారేమో ప్రభా ఇది ఎప్పుడు నా నుంచి దూరం అవుతుంది ఈ పరీక్ష ఈ శ్రమ అంటి ఈ అభయ వాక్ను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా నేను మీ శక్తి నేను మా విశ్వాసాన్ని కాపాడటం మాత్రమే కాదు అన్ని విషయాల్లో మాకు జయాన్ని దయచేసి మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళేటువంటి మీ శక్తి నాయన మీకు స్తోత్రాలు వందనా తెలుస్తుంటున్నా అన్ని వాక్యాన్ని మా జీవితంలో మరొకసారి ఆశీర్వదించమని మేము ప్రార్థన చేస్తుంటున్నా బాబా మరొకసారి ఈ లోకంలో మేము జీవిస్తుండగా మా అన్ని పరిస్థితులలో మీ యొక్క అభయ హస్తము మాకు తోడుగా ఉంచి జయ జీవితాన్ని మాకు ఇస్తూ మీ సాక్షులుగా మేము జీవించడానికి సహాయం చేయమని యేసు క్రీస్తు శక్తి గల సాటి లేని నా మౌన ప్రార్థిస్తుంటు నా పరమ తండ్రి ఆమె సందేశం విన్నాం ఈ దైవ సందేశాన్ని త్రియక దేవుడు మనందరి జీవితాల్లో సంఘ జీవితంలో ప్రతిష్ఠించి ఫలింపజేయండి కాక కానుకలు సమర్పిద్దాం ప్రత్యేక కానుకలు కృతజ్ఞతార్పణ సమర్పించదలిసిన వారు ముందుకు వచ్చి థ్యాంక్స్ ఆఫరింగ్ బాక్స్లో సమర్పించాలని ఆహ్వానిస్తున్నాం పాడితే దేవ నీ కృపలను పాడుచు కానుకలు సమర్పి
Varamulan 
ప్రత్యేక కానుకలు కృతజ్ఞత అర్పణలు సమర్పించిన వారు లేచి నిల్చున్నట్లయితే వారి కొరకు ప్రార్థిస్తాము ఆ తర్వాత కానుకల నిమిత్తం కాడి జేమ్స్ గారు ప్రార్థన చేస్తాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి నీవు మాకు అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధ దేవాలయం పరిశుద్ధ పరిచర్య పరిశుద్ధ సంఘం కొరకై నీకు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తున్నాము పరిచర్లో భాగంగా నీ అందు విశ్వాసం ఉంచిన నీ కుమారులు కుమార్తెలు ప్రత్యేక కానుకలు కృతజ్ఞత అర్పణలు సమర్పించుండగా దర్శించి దీవించము ప్రతిష్ఠించి ఫలింపజేయం కుటుంబాల ద్వారా మైమ పొందుమని ఏ సునాన ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి కనుచున్నట్టే ప్రార్థిద్దాం స్తోత్రం 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 అని వేల కల దేవదేవతలతో పోగడబడుచున్నటువంటి నా నాన్న నా తండ్రి నా దేవ నా ఎన్న మాట ఇంతవరకు మమ్మల్ని అందరిని సురక్షితంగా కాపాడి రక్షించి సజీవ సంఖ్యలో చేర్చి నీ ఆలంలో మేమందరం చేరి నిన్ను స్థుతించటకు ధ్యానించటకు ప్రేమించటకు మాకు ఇచ్చినటువంటి ధాన్యతను బట్టి స్తోత్రం 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 నా నాయన పరిశుద్ధ మందిరంలో పరిశుద్ధ దిన మందం మేమందరం చేరి నిన్ను స్థుతించటకు మేము చేరిన ప్రతి ప్రతి బిడ్డను దీవించి ఆశ్రయించి కాపరక్షించండి దేవా బరి గడిచిన సంవత్సర కాలం అంతా మమ్మల్ని సురక్షితంగా చేసి కాపరక్షణ స్తోత్రంలో నూతన సంవత్సరంలో మరి నాయన మేము చేరి నెలలో ఫస్ట్ మొదట కాదు అన్నట్టు మేము నెలలో మేము చేరి మేమందరం నిన్ను సృష్టించడకు ధ్యానించడకు మాకు ఇచ్చినటువంటి ధర్యతను బట్టి భాగ్యాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రం నాయన సంఘంలో చేసిన పరిచయంలో భాగంగా నీ బిడ్డలు చేసినటువంటి నీ తవసులను కూడా దీవించి ఆకర్షించండి దేవా మరి మేము చేసిన ప్రతి విషయంలో సంఘంలో ప్రతి భాగంలో చేసిన పరిచయంలో కూడా మీ బిడ్డలను అందరినీ దర్శించండి కాపాడండి నాన్న సంఘంలో ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని కాపాడి రక్షించండి అనారోగ్యంతో అసోసతో బాధ్యతలు నీ బిడ్డలను అందరినీ దర్శించండి మరి వివాహాల కోసం ఉద్యోగాల కోసం నాయన నీ బిడ్డలు ఎంతమంది అయితే మరి నీ మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నారో వారి కుటుంబాలలో నీ కార్యాలు నీ క్రియలు జరిగిస్తారని ఆశిస్తున్నాం దేవా నా నాయన సంఘంలో నాయన జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి విషయంలో నాయన నూతన కమ్యూనిటీ హాల్ విషయంలో నాయన ఎంతమంది అయితే నీ ప్రా ప్రార్థన పూర్వకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారో వారి ఆశలు నెరవేర్చండి సంఘాన్ని ఇంకా బలపరచండి సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కోసం పాటిస్తున్న బిడ్డలందరినీ మరొక ధ్యానించండి మరి నాయన ఎవరెవరి ఏ ఆశలతో అక్కర్లతో మరి వే గుప్పులు విప్పి వే ఈ కానుకలు వేసి ఉన్నారో వారి కుటుంబాలలో నీ క్రియలు జరిగిస్తారని ఆశిస్తున్నాను దేవా ఈ వేయబడిన కానుకలు నీ సంఘ వ్యాప్తి కోసం రాజ్యవ్యాప్తి కోసం వాడబడుటకు మరి సంఘ పెద్దలకు మంచి జ్ఞానం తెలివిని దీన్ని ఇవ్వండి చేరి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మరొకసారి దీవించాల్సింది కాదు రక్షిస్తారని అడుగుతుంటే మనము లోతిస్తాను మరి దీంతో మా ప్రియ కుమ్మనైన ఏ సునామం వచ్చి న్యాయం మెరుగుస్తున్న నా తండ్రి ఆమె సెక్రటరీ శ్రీ ఆర్య అనిల్ అద్దర్ ప్రకటన చేస్తూ సంఘ ప్రకటన గమనించండి ఈ ఆరు అయిన వెంటనే ప్రభు సంస్కార ఆరోగ్యను సిద్ధపడి వచ్చిన వర వారందరూ దయచేసి పాల్గొన్న మనవి ఈరోజు సాయంత్రం నాలుగున్నర గంటలకు సిసివై వారి కార్యక్రమంను వారి ప్రకటన సిసివై ప్రజెంట్స్ వర్షిప్ సండే టుడే ఈవినింగ్ అట్ ఫోర్ థర్టీ పిఎం ఇన్ అవర్ చర్చ్ లైవ్ ఆన్ యూట్యూబ్ సిసివై ఛానల్ ఇన్ ఈ సర్వీస్ శ్రీమతి ఎంఎస్ రాణి పౌల్ సిసి వైఫ్ డైరెక్టర్ శ్రీఆర్ అఖిల్ రాజ్ కుమార్ సిసి వైఫ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ 
సువార్త కమిటీ ప్రకటన నేను సువార్తను ప్రకటింపుగా పోయినాడల నాకు శ్రమ అని వాక్యానుసారంగా ఈరోజు సాయంత్రము ఐదు గంటలకు సంఘం నుండి సువార్త వాహనం బయలుదేరును ఏర్పాటు చేయమైన గ్రామము నెరవాడ ఈ గ్రామంకు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించడానికి ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాము కావున ఆసక్తి గల వారు ఈ పరిచయంలో ప్రార్థనాపూర్వకంగా పాల్గొన్న వాళ్ళని మనం చేర్చున్నాము ఇటు క్రీస్తవులో డాక్టర్ ఎం థామస్ సువార్త కమిటీ చైర్మన్ సంఘ కాపర్లు స్టాండింగ్ కమిటీ సభ్యులు మరియు సువార్త కమిటీ సభ్యులు ఈరోజు సాయంత్రము ఆరున్నర గంటలకు ఇంగ్లీష్ ఆరాధనను అందులో అధ్యక్షులుగా మన సంఘాపరి రెవరెన్ ఎస్జే జీవన్ గారు ఉంటారు దైవర్తమానము మన సంఘాపరి రెవరెన్ ఆర్ అనిల్ కుమార్ సమీల్ గారు అందిస్తారు మెన్స్ ఫెలోషిప్ ఆర్ ప్రక్షణ క్రీస్తు ప్రియమైన సంఘస్థ ద్వారా ఏసు క్రీస్తు నామం శుభములు రేపటి దినము సోమవారము మెన్స్ ఫెలోషిప్ కార్యక్రమం ఉండును అందులో ముఖ్య ప్రసంగికులు శ్రీ ఎన్ రవీంద్రనాథ్ గారు సీనియర్ క్వైర్ డైరెక్టర్ క్వైర్ డైరెక్టర్ మరియు స్పెషల్ ఇన్వైటీ స్టాండింగ్ కమిటీ వీరు వాక్య పరిచయ చే అంశము పౌరు చరిత్ర రేపు సోమవారము ముప్పై ఒకటి ఇరవై మూడు సాయంత్రము ఆరున్నర గంటలకు కావున సంఘంలోని పురుషులందరూ కూడా ఇక కార్యక్రమంలో పాల్గొని దేవుని ఆశీర్వాదములు పొందగలరు ఇటు క్రీస్ సేవలో శ్రీ స్టాన్లీ జోన్స్ చైర్మన్ మెన్స్ ఫెలోషిప్ మిస్టర్ ఆర్ ప్రసాదరావు సెక్రటరీ మెన్స్ ఫెలోషిప్ మరియు సంఘ కాపర్లు స్టాండింగ్ కమిటీ సభ్యులు మరియు మెన్స్ ఫెలోషిప్ సభ్యులు మంగళవారం సాయంత్రము ఐదున్నర గంటలకు స్థిర సమాజం వారి కోడికొన్ను వారి ప్రక్షణ క్రీస్తను ప్రేమైన అమలారా ముప్పై ఒకటి ఒకటి ఇరవై మూడు తేదీ మంగళవారం స్త్రీలకు స్త్రీల కూటమి ఉండును ఆ కూటమినకు స్త్రీలందరూ కూడా సకాలం రావాలని మనవి చేస్తున్నాము ద్విపీస్లో ప్రోగ్రాం కమిటీ వారు బుధవారం సాయంత్రము ఆరున్నర గంటలకు బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమం ఉండును ఈ కార్యక్రమంను మన హార్నర్ సంఘ కాబట్టి రెవరెండ్ ఆర్ పాస్కర్ ప్రకాష్ గారు జరిగించేదారు ప్రార్థన సభాసమ ప్రక్షణ మూడు రెండు ఇరవై మూడు శుక్రవారం మధ్యాహ్నము పన్నెండు గంటల నుండి మూడు గంటల వరకు జరుగు ఉపవాస ప్రార్థనా కూడికలో నాయకురాలిగా శ్రీమతి జి సువార్తమ్మ నాగయ్య గారు ఉంటారు వాక్ సందేశం కొరకు ఏర్పాటు చేయమైన వారు శ్రీమతి సుధా శాంసన్ గారు కావున ఆసక్తి గల వారందరూ కూడా ఇక కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా మనవి ఇటు క్రీస్ సేవలో ప్రార్థన సభాసం వారు సండే స్కూల్ ప్రకటన ఐదు రెండు ఇరవై మూడు ఆదివారం ఉదయం ఏడు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు సండే స్కూల్ టీచర్స్ ఆధ్వర్యంలో రెగ్యులర్ క్లాసెస్ నిర్వహించబడిను అలాగే ఉదయం పది గంటల నుండి పన్నెండు గంటల వరకు జరుగు సండే స్కూల్ కార్యక్రమంను శ్రీమతి ఏ దుర్గా సంపత్ గారు శ్రీమతి ఏ సునీత మధుకర్ గారు కుమారి బి సుచరిత్ర గారు శ్రీ ఏ మోహిత్ గారు నిర్వహించగలరు అలాగనే సిసిఎస్ఎస్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో హోషియా గ్రంథం నుండి డైలీ డివోషన్ కొనసాగింపబడును ఇటు క్రీస్ సేవలో సండే స్కూల్ టీం వారు స్త్రీల సమాజం వారి ఆధ్వర్యంలో కోల్ సైనిక తెలుగు బ్యాప్టిస్ సంఘం ఇరవై తొమ్మిదవ స్త్రీల ఒక్క రోజు ట్రీట్ అందరికి ఆహ్వానము అంశము మీ హృదయంలను సిద్ధపరచుకోండి యాకోబు ఐదు ఎనిమిది మూల వాక్యము ప్రభువు రాక సమీపించున్నది గనుక మీరును ఓపిక కలిగి ఉండి యాకోబు ఐదు ఎనిమిది తేదీ పదకొండు రెండు ఇరవై మూడు రెండవ శనివారము సమయము ఉదయము పది గంటల నుండి సాయంత్రము ఐదు గంటల వరకు స్థలము కో సెన్నియల్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ సంఘం కర్నూల్ ముఖ్య ప్రసంగికురాలు శ్రీమతి రెవరెండ్ డాక్టర్ జి అరుణ పురుషోత్తం ఎంఏ ఎంసీఏ బీడి డిడి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫర్ నేషన్స్ ఫౌండర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ఆల్వాల్ సికింద్రాబాద్ 
బైబిల్ ఫీస్ ఏర్పరచిన గ్రంథము దానియల్ గ్రంథము ఒకటి నుండి పన్నెండు అధ్యాయములు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజ్ రూపీస్ ట్వంటీ ఓన్లీ కాన్సులందరూ కూడా ప్రాథమికంగా పాల్గొనాలని కోరుచున్నాము ఇది క్రీస్తయలో సీజీ సంఘ స్త్రీల సమాజం కర్నూలు మీకు తెలిసిన ప్రతి నెల రెండవ శనివారం ముందు శుక్రవారము మన సంఘంలో సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థన జరుగుతున్నాయి మరి వచ్చే నెల ఈ యొక్క ప్రార్థన జరుగు తేదీ పది ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడు సమయము రాత్రి పది గంటల నుండి ఉదయం ఐదు గంటల వరకు స్థలము సి సంఘం మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో రెండు దైవ సందేశములు మరి రెండు స్థుతి ఆరణ ఉంటాయి మరి ఈ శుక్రవారం పదో తారీఖున మరి దైవ సందేశం ఇచ్చేవారు మహాన సంఘ కాపరి రెవెన్ ఆర్ పాసు ప్రకాష్ గారు మరి మన సంఘ కాపరి రెవెన్ ఆర్ అనిల్ కుమార్ శామిల్ గారు ఆహ్వానించేవారు స్టాండింగ్ కమిటీ మరియు సంఘ కాపర్లు మరి మన సంఘంలో ప్రతి గురువారము సాయంత్రము ఐదు గంటల నుండి ఏడు గంటల వరకు మెడికల్ క్లినిక్ ఏర్పాటు చేయడం అనేది ఇక క్లినిక్లో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఫ్రీ మెడికల్ చెకప్ మరియు ఫ్రీ మెడిసిన్స్ ఇవ్వబడతాయి మరి వచ్చే గురువారము తేదీ రెండు 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 ఇరవై మూడు తేదీ గురువారము ఇక మెడికల్ క్లినిక్లో అందుబాటులో ఉన్న డాక్టర్స్ పేరు చదువుతాను గమనించండి 